Acompáñame a forrar esta base para pastel o este tambor para pastel. Aquí lo que tengo es fondant, es fondant casero a base de bombones o malvaviscos. Ya preparamos esta receta en la página en el canal. La puedes buscar por si tú gustas prepararlo o te lo dejo también en los comentarios. Ahora lo que vamos a hacer aquí es que nos vamos a apoyar de la manteca vegetal y también de la fécula de maíz para extender nuestro fondant. La manteca nos va a ayudar a que no se nos peguen las manos. También vamos a hidratar un poquito el fondant ya que lo estamos manipulando con la fécula de maíz para que no se pegue a la superficie. Así que yo lo voy a pintar de color rosita y lo estoy haciendo con colorante en gel. Te recomiendo que siempre sea en gel y que lo vayas haciendo poco a poco. Yo lo estoy haciendo como con un palito de, de paleta y estoy agregando poquito a la vez hasta que yo pues ya llegué al tono que a mí me gustó. Ahora lo vamos a extender a la medida de nuestra base para el pastel y nos vamos a estar apoyando de un gel que es como pegamento o resistol. Aquí les puse la foto, se llama Piping Gel. Es un gel que se utiliza no nada más para el fondant, para muchísimas otras cosas y es comestible y nos ayuda muchísimo en esta ocasión. Así que una vez que ya le agregamos todo alrededor, vamos a poner nuestro fondant encima de esta forma. Vamos a alisar lo mejor posible y con la ayuda de un cortador de pizza voy a cortar todo lo que sobra alrededor de la base de mi pastel. Y yo voy a estar decorando la base con un listoncito de piedritas. Tú puedes ya dejarlo así y ya luce muy bonito, pero yo le voy a poner un listoncito de unas piedritas. Así que también me voy a ayudar del de gel que es el pegamento comestible para poder pues, poner el listón sin que se nos vaya a caer. Ahora vamos a ponerlo todo alrededor y pues así nos va a quedar para que tú puedas decorar tus bases para pasteles y luzcan muy bellas. Muchas gracias por compartir.